ഹലോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഓൾ ഓഫ് യു എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ കഴിഞ്ഞ കുറേ ദിവസങ്ങളായിട്ട് നിങ്ങൾ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് അല്ലേ എന്തൊക്കെ വ്യത്യസ്തകളാണ് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് മാസങ്ങളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടത് ഒന്ന് പറയൂ എന്തൊക്കെ വ്യത്യസ്തകളാണ് സാധാരണ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ എന്തൊക്കെ അനുഭവങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് കാലങ്ങളായി നിങ്ങൾക്കുണ്ടായത് ആ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് അവസാനിച്ചു തന്നെ വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടായിരുന്നു അല്ലേ എങ്ങനെയായിരുന്നു സാധാരണ പൂട്ടുന്നതിലും വളരെയധികം നേരത്തെ ക്ലാസ്സുകൾ അവസാനിച്ചു സ്കൂൾ പൂട്ടി അല്ലേ പൂട്ടിയില്ലേ പിന്നെയോ ആ ക്ലാസ് അവസാനിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തുണ്ടാവാറുണ്ട് പരീക്ഷ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അത് ഇത്തവണ ഉണ്ടായോ ഇല്ല പിന്നെയോ വേറെ എന്തൊക്കെ പ്രത്യേകതകളായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ അവധിക്കാലം അതെങ്ങനെയായിരുന്നു സാധാരണ ലഭിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കാലം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചു ലഭിച്ചില്ലേ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ അവധിക്കാലം എങ്ങനെയായിരുന്നു സാധാരണ പോലുള്ള അനുഭവമായിരുന്നോ സാധാരണ ലഭി ആസ്വദിക്കുന്ന പോലെ ഈ അവധിക്കാലം നിങ്ങൾ ആസ്വദിച്ചോ ആസ്വദിച്ചോ സാധാരണ നിങ്ങൾ അവധിക്കാലത്ത് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാറ് കൂട്ടുകാരുടെ അടുത്ത് കളിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ ബന്ധു വീടുകളിൽ വിരുന്നു പോകാറുണ്ട് എന്നാൽ ഇത്തവണ എന്താണ് അതിനെല്ലാം വളരെയധികം നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ പിന്നെയോ വേറെ എന്തൊക്കെ വ്യത്യസ്തകളായിരുന്നു ഈ പുതിയ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചപ്പോഴോ വളരെ വ്യത്യസ്തമായ അനുഭവങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് അല്ലേ എന്തൊക്കെയാണ് സാധാരണ സ്കൂൾ തുറന്ന് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് പഠനം ആരംഭിക്കാറ് സ്കൂളിലെത്തി ആയിരുന്നു പഠനം ആരംഭിക്കാറ് ഇത്തവണയോ നിങ്ങൾ വീടുകളിലിരുന്ന് ഓൺലൈൻ വഴിയാണ് നിങ്ങളുടെ പഠനം വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു അനുഭവമായിരുന്നില്ലേ ആദ്യത്തെ അനുഭവമല്ലേ നിങ്ങൾക്കത് സാധാരണയായി സ്കൂൾ തുറക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായി നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ഒരുക്കങ്ങൾ നടത്താറുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് നടത്താറ് സ്കൂൾ തുറക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പിലത്തെ ആഴ്ച നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ഒരുക്കങ്ങൾ നടത്താറുണ്ട് നടത്താറില്ലേ എന്തൊക്കെയാണ് നടത്താറ് ഒന്ന് പറയൂ ആ ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാറുണ്ട് സ്കൂൾ തുറക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ആഴ്ചകൾ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാറുണ്ട് വാങ്ങാറില്ലേ എന്തൊക്കെയാണ് വാങ്ങാറ് ഓരോരുത്തരൊന്ന് പറയൂ എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ വാങ്ങാറ് ആ പറയൂ എന്തൊക്കെയാണ് വാങ്ങാറ് ഓരോരുത്തർ പറയൂ ആ പറയൂ എന്തൊക്കെയാണ് ആ കുട എല്ലാ വർഷവും സ്കൂൾ തുറക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സ്കൂൾ തുറക്കുന്നതിന് മഴക്കാലത്താണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത നിറങ്ങളിലുള്ള പുതിയ രൂപത്തിലുള്ള കുടകൾ വാങ്ങാറുണ്ട് എല്ലാവരും വാങ്ങാറില്ലേ വേറെ എന്തൊക്കെയാണ് വാങ്ങാറ് ആ നോട്ട് പുസ്തകങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഉപയോഗിച്ച നോട്ട് പുസ്തകം ആണോ ഈ വർഷം ഉപയോഗിക്കുക ആയിരുന്നോ അല്ല പുതിയ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ പുതിയ നോട്ട് പുസ്തകം പുതിയ നോട്ട് പുസ്തകം എല്ലാവരും വാങ്ങാറില്ലേ വേറെ എന്തൊക്കെയാണ് വാങ്ങാറ് വേറെ എന്തൊക്കെയാണ് ആ ബാഗ് കുട പറ കുടയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വ്യത്യസ്ത രൂപങ്ങളുള്ള ബാഗുകൾ ഓരോ വർഷം പുതിയത് ഇറങ്ങും എല്ലാവരും അത് വാങ്ങാറില്ലേ ബാഗ് വാങ്ങാറില്ലേ പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് വാങ്ങാറ് നിങ്ങൾ ആ പുത്തനുടുപ്പ് പുതിയ ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പുത്തനുടുപ്പിട്ടാണ് എല്ലാവരും വരാറ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഉടുപ്പ് വാങ്ങാറുണ്ട് ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ എല്ലാവരും സ്കൂൾ തുറക്കുന്നതിന് മുൻ മുന്നോടിയായി വാങ്ങാറില്ലേ ഇത്തവണ പഠനം ഓൺലൈൻ വഴി ആയതുകൊണ്ട് അതെല്ലാവരും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല സാധാരണ എല്ലാ വർഷങ്ങളിലും ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ നിങ്ങൾ വാങ്ങാറുണ്ട് അല്ലേ ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരി റീന അവളുടെ സ്കൂൾ തുറക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായി ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ അവളുടെ അച്ഛൻ്റെ കൂടെ കടയിലേക്ക് പോയി നിങ്ങൾ നേരത്തെ കുറെ സാധനങ്ങളുടെ പേര് പറഞ്ഞില്ലേ അതേപോലെ അവൾക്ക് സ്കൂൾ പോകുന്നതിന് മുന്നോടിയായി ആവശ്യമായ കുറെ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ അവളും അച്ഛനും കൂടി കടയിൽ പോയി നിങ്ങൾ വാങ്ങിയ അതേ സാധനങ്ങളൊക്കെ തന്നെയായിരുന്നു ആര് വാങ്ങിയിരുന്നത് റീനയും വാങ്ങിയിരുന്നത് ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ഗണിത പാഠപുസ്തകത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ പാഠത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ പ്രവർത്തനം ഗണിതം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള വിഷയമല്ലേ അല്ലേ സാധാരണ മറ്റു വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് വ്യത്യാസങ്ങൾ ഗണിതത്തിനുണ്ട് എന്താ നമ്മളുടെ നിത്യജീവിതമായിട്ട് വളരെയധികം ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നു ഏത് ഗണിതം അല്ലേ നിങ്ങൾ രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഏതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഗണിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അല്ലേ അപ്പൊ ഗണിതം വളരെ ആസ്വദിച്ച് പഠിക്കാൻ കഴിയും ഇനി നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ പാഠഭാഗത്തിലേക്ക് വരാം എന്താണ് ഒന്നാമത്തെ പാഠത്തിന്റെ പേര് എമങ് ഫോർ ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് എന്താണ് പ
അവള് ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങി നമുക്ക് ആ ഒന്നാമത്തെ പ്രവർത്തനം ഒന്ന് വായിക്കാം എമോങ് ഫോർ ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ചാപ്റ്റർ വൺ ബാക്ക് ടു സ്കൂൾ വിദ്യാലയത്തിലേക്ക് ആ നീണ്ട അവധിക്കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് എവിടേക്ക് വരികയാണ് വിദ്യാലയത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരികയാണ് സമ്മർ വെക്കേഷൻ ഈസ് ആൾമോസ്റ്റ് ഓവർ ആ വേനലവധിക്കാലം കഴിഞ്ഞു റീന ആൻഡ് ഹെർ ഫാദർ ആർ ദ സ്കൂൾ ബസാർ റീനയും അവളുടെ അച്ഛനും കൂടി എവിടെ എത്തി സ്കൂൾ ബസാറിലെത്തി നിങ്ങൾ സ്കൂൾ തുറക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വാങ്ങിയ പോലെ അവളും സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ അച്ഛൻ്റെ കൂടെ എവിടെ എത്തി സ്കൂൾ ബസാറിലെത്തി ഹിയർ വി ഹാവ് എ പിക്ചർ ഇൻ പിക്ചർ റീന സെർട്ട് ഫാദർ ഐ വാണ്ട് എ ന്യൂ ബാഗ് ടു ചിത്രത്തിൽ റീന പറയുന്നുണ്ട് എന്ത് അച്ഛ എനിക്ക് ഒരു ബാഗ് കൂടി വേണമെന്ന് കടയിലെത്തി നിങ്ങൾ അതേപോലെ പറയാറില്ലേ അച്ഛനും അമ്മയോടൊക്കെ എന്തെങ്കിലും പുതിയ സാധനങ്ങൾ കണ്ടാൽ എനിക്കും അത് വേണമെന്ന് വാശി പിടിക്കാറില്ലേ അതേപോലെ റീനയും ഇവിടെ പറഞ്ഞു എന്ത് അച്ഛ എനിക്ക് ഒരു ബാഗ് കൂടി വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ദേ ബോട്ട് ആൻഡ് അംബ്രല ഫോർ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് ഫൈവ് നോട്ട് ബുക്സ് അറ്റ് ടെൻ റുപ്പീസ് ഈച്ച് ആൻഡ് എ ഡ്രസ് ഫോർ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് എന്താണ് ചോദ്യത്തിൽ പറയുന്നത് ദേ ബോട്ട് ആൻഡ് അംബ്രല ഫോർ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് എന്താണ് വാങ്ങിയത് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപ വിലയുള്ള ഒരു കുട വാങ്ങി പിന്നെ വേറെ എന്തൊക്കെയാണ് വാങ്ങിയത് ഫൈവ് നോട്ട് ബുക്സ് അറ്റ് ടെൻ റുപ്പീസ് ഈച്ച് അഞ്ച് നോട്ട് പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങി എത്ര ഒരു നോട്ട് പുസ്തകത്തിൻ്റെ വില പത്ത് രൂപ പത്ത് രൂപ വിലയുള്ള അഞ്ച് നോട്ട് പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങി പിന്നെ വേറെ എന്താ വാങ്ങിയത് ആൻഡ് എ ഡ്രസ് ഫോർ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആ എഴുന്നൂറ് രൂപ വിലയുള്ള ഒരു ഉടുപ്പ് വാങ്ങി അപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു റീന വാങ്ങിയത് ആ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപ വിലയുള്ള ഒരു കുട പിന്നെ പത്ത് രൂപ വിലയുള്ള അഞ്ച് നോട്ട് പുസ്തകങ്ങൾ പിന്നെയോ എഴുന്നൂറ് രൂപ വിലയുള്ള ഒരു ഉടുപ്പ് വാട്ട് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ആകെ എത്ര രൂപയായി ഇതെങ്ങനെ കണ്ടെത്തും എങ്ങനെ കണ്ടെത്തും ആദ്യം നിങ്ങളുടെ നോട്ട് പുസ്തകത്തിൽ എല്ലാ സാധനങ്ങളുടെയും വില ഒന്ന് എഴുതുക എല്ലാ സാധനങ്ങളുടെ വില നൽകിയിട്ടില്ല അതിൽ ആ എല്ലാ സാധനങ്ങളുടെ പേരും അതിൻ്റെ വിലയും എഴുതുക അംബ്രല ഫോർ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് കുടയുടെ വില എത്രയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപ ഫൈവ് നോട്ട് ബുക്സ് അറ്റ് ടെൻ റുപ്പീസ് ഈച്ച് പത്ത് രൂപ വിലയുള്ള അഞ്ച് നോട്ട് പുസ്തകങ്ങൾ എഴുന്നൂറ് രൂപ വിലയുള്ള ഒരു ഉടുപ്പ് ഇവിടെ ഏതിൻ്റെ വിലയാണ് ഇനി കിട്ടാനുള്ളത് നോട്ട് പുസ്തകത്തിൻ്റെ ആകെ വില കിട്ടാനുണ്ട് അല്ലേ നോട്ട് പുസ്തകത്തിൻ്റെ എന്താണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫൈവ് നോട്ട് ബുക്സ് അറ്റ് ടെൻ റുപ്പീസ് ഈച്ച് പത്ത് രൂപ വിലയുള്ള അഞ്ച് നോട്ട് പുസ്തകങ്ങളാണ് വാങ്ങിയത് അപ്പം നോട്ട് പുസ്തകത്തിൻ്റെ ആകെ വില കിട്ടണ്ടേ അതെങ്ങനെ കിട്ടും ഒരു നോട്ട് പുസ്തകത്തിൻ്റെ വില പത്ത് രൂപയാണ് അങ്ങനെ അഞ്ച് നോട്ട് പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങി അപ്പം നോട്ട് പുസ്തകത്തിൻ്റെ ആകെ വില എങ്ങനെ കിട്ടും പത്ത് രൂപ വിലയുള്ള അഞ്ച് നോട്ട് പുസ്തകങ്ങളാണ് റീന വാങ്ങിയത് ഫൈവ് നോട്ട് ബുക്സ് അറ്റ് ടെൻ റുപ്പീസ് ഈച്ച് ഓരോ നോട്ട് പുസ്തകത്തിനും പത്ത് രൂപ അങ്ങനെ പത്ത് രൂപ വിലയുള്ള അഞ്ച് നോട്ട് പുസ്തകങ്ങളാണ് റീന വാങ്ങിയത് അപ്പോൾ ഒരു നോട്ട് പുസ്തകം വാങ്ങിയാൽ എത്ര രൂപയാവും റീനയ്ക്ക് പത്ത് രൂപ രണ്ട് നോട്ട് പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങിയാലോ രണ്ട് പത്ത് രണ്ട് പത്ത് ചേർന്നാൽ പത്ത് കൂട്ടണം പത്ത് ഇരുപത് മൂന്ന് നോട്ട് പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങിയാൽ എത്ര രൂപയാവും മൂന്ന് നോട്ട് പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങിയാൽ മുപ്പത് നാല് നോട്ട് പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങിയാലോ നാൽപ്പത് രൂപ അഞ്ച് നോട്ട് പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങിയാൽ അൻപത് രൂപ അഞ്ച് നോട്ട് പുസ്തകങ്ങളാണ് ആര് വാങ്ങിയത് റീന വാങ്ങിയത് അപ്പൊ റീനയ്ക്ക് നോട്ട് പുസ്തകത്തിന് ആകെ എത്ര രൂപയായി അൻപത് രൂപ ഇത് വേറെ ഏത് രീതിയിൽ കണ്ടെത്താം ഒരു നോട്ട് പുസ്തകത്തിൻ്റെ വില പത്ത് രൂപ അങ്ങനെ എത്ര നോട്ട് പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങി റീന അഞ്ച് നോട്ട് പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങി പത്ത് ഗുണിക്കണം അഞ്ച് പത്ത് ഗുണിക്കണം അഞ്ച് എത്രയാണ് അൻപത് അപ്പോൾ നോട്ട് പുസ്തകത്തിൻ്റെ ആകെ വില എത്രയാണ് ആകെ വില അൻപത് രൂപ ഇപ്പോൾ വാങ്ങിയ എല്ലാ സാധനങ്ങളിലും വില കിട്ടിയില്ലേ കൂട ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപ നോട്ട് പുസ്തകം അൻപത് രൂപ
ആകെ എത്ര രൂപയായി കണ്ടെത്താൻ കഴിയില്ലേ ഒന്ന് നോട്ട് പുസ്തകത്തിൽ കണ്ടെത്തു ആദ്യം എല്ലാ സാധനങ്ങളുടെയും വില നോട്ട് പുസ്തകത്തിൽ എഴുതണം എല്ലാവരും എഴുതിയോ എഴുതിയില്ലേ എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ആകെ എത്ര രൂപയായി കണ്ടെത്തണം കിട്ടിയോ ഉത്തരം കിട്ടിയോ ആ എങ്ങനെയാ കണ്ടെത്തേണ്ടത് വാങ്ങിയ എല്ലാ സാധനങ്ങളുടെയും വിലകൾ കൂട്ടണം എല്ലാ സാധനങ്ങളുടെയും വില കിട്ടിയിട്ടില്ലേ എല്ലാ സാധനങ്ങളുടെയും വിലകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടണം കുട കുടയ്ക്ക് എത്ര രൂപയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപ കൂട്ടണം പിന്നെ എന്താണ് വാങ്ങിയത് നോട്ട് പുസ്തകം നോട്ട് പുസ്തകത്തിൻ്റെ വില എത്രയാണ് അൻപത് രൂപ പിന്നെ എന്താണ് വാങ്ങിയത് ഉടുപ്പ് ഉടുപ്പിന് എഴുന്നൂറ് രൂപ അംബർല ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് നോട്ട് ബുക്ക് ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് ഡ്രസ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ഏതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം കൂട്ടേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു ആഡ് ദി വൺസ് പ്ലേസ് ആദ്യം നമ്മൾ ഒന്നിൻ്റെ സ്ഥാനങ്ങൾ തമ്മിൽ കൂട്ടണം ഒന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്തോടെ ഏതൊക്കെ സംഖ്യകൾ പൂജ്യം 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 സീറോ പ്ലസ് സീറോ പ്ലസ് സീറോ ഇത്രയാണ് ആ സീറോ പൂജ്യം ഇനി ഏതൊക്കെ തമ്മിലാണ് കൂട്ടേണ്ടത് പത്തിൻ്റെ സ്ഥാനങ്ങൾ തമ്മിൽ പത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഏതൊക്കെ സംഖ്യകൾ അഞ്ചും 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 കൂട്ടിയാൽ ഫൈവ് പ്ലസ് ഫൈവ് ടെൻ പത്തിനോട് എത്ര എഴുതേണ്ടത് പൂജ്യം ബാലൻസ് വൺ സിസ്റ്റം ഒന്ന് ഇനി ഏതൊക്കെ സ്ഥാനങ്ങൾ തമ്മിലാണ് കൂട്ടേണ്ടത് ആ പറയൂ ഏതൊക്കെ സ്ഥാനങ്ങൾ തമ്മിലാ ആ നൂറിൻ്റെ സ്ഥാനം തമ്മിൽ നൂറിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഏതൊക്കെയുടെ സംഖ്യകൾ ഏഴും രണ്ടും അതിൻ്റെ കൂടെ എത്ര കൂടി കൂട്ടണം നേരത്തെ ബാലൻസ് വൺ സിസ്റ്റം ഒന്നില്ലേ ആദ്യം രണ്ടും ഒന്നും എത്ര മൂന്ന് ഏഴും പത്ത് അപ്പം ആകെ എത്ര രൂപയായി വാട്ട് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആകെ ആയിരം രൂപയായി ആയിരം രൂപയ്ക്ക് റീനയും അച്ഛനും കടയിൽ നിന്ന് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങി എന്തൊക്കെ വാങ്ങിയത് കുടയും നോട്ട് പുസ്തകവും എല്ലാത്തിനും കൂടി എത്ര രൂപയായി ആയിരം രൂപയായി അപ്പം ആകെ ആയിരം രൂപയ്ക്ക് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങി ആരൊക്കെ റീനയും അച്ഛനും കൂടി ദൻ ഫാദർ ഹാസ് ഓൺലി ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീ നോട്ട്സ് വിത്ത് ഹിം ഹൗ മെനി നോട്ട്സ് ഷുഡ് ഹി ഗീവ് ഫാദർ ഹാസ് ഓൺലി ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് നോട്ട് വിത്ത് ഹിം ഫാദറിൻ്റെ കയ്യിൽ റീനയുടെ അച്ഛൻ്റെ കയ്യിൽ ആകെ എത്ര രൂപയുള്ളത് നൂറ് രൂപയുടെ നോട്ടുകൾ മാത്രമാണ് ഉള്ളത് ഹൗ മെനി നോട്ട്സ് ഷുഡ് ഹി ഗീവ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ നൂറ് രൂപയുടെ എത്ര നോട്ടുകൾ അച്ഛൻ കടയിൽ കൊടുക്കേണ്ടി വരും റീനയും അച്ഛനും കൂടി ആകെ എത്ര രൂപയ്ക്കാണ് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിയത് ആകെ എത്ര രൂപയ്ക്കാണ് ആ ആയിരം രൂപയ്ക്കാണ് റീനയും അച്ഛനും സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിയത് അച്ഛൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ആകെ എത്ര രൂപയുടെ നോട്ടാണ് നൂറ് രൂപയുടെ നോട്ടുകൾ മാത്രമാണ് അച്ഛൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ അച്ഛൻ എത്ര നൂറ് രൂപ നോട്ടുകൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരും എങ്ങനെ കണ്ടെത്തും എത്ര നൂറ് രൂപ നോട്ടുകൾ ചേരുമ്പോഴാണ് ആയിരം രൂപയാകുന്നത് എന്നാണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് അല്ലേ നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ആദ്യം അച്ഛൻ ഒരു നൂറ് രൂപയുടെ നോട്ട് കൊടുത്തു അപ്പൊ എത്ര രൂപയായി നൂറ് രൂപ പിന്നെ അച്ഛൻ രണ്ട് നൂറ് രൂപയുടെ നോട്ടുകൾ കൊടുത്തു അപ്പോ ഇരുന്നൂറ് രൂപ മൂന്ന് നൂറ് രൂപ നോട്ടുകൾ കൊടുത്താൽ മുന്നൂറ് രൂപ നാല് നൂറ് രൂപ നോട്ടുകൾ കൊടുത്താൽ നാനൂറ് രൂപ അഞ്ച് നൂറ് രൂപ നോട്ടുകൾ കൊടുത്താൽ അഞ്ഞൂറ് രൂപ ആറ് നൂറ് രൂപ നോട്ടുകൾ കൊടുത്താൽ ആ അറുന്നൂറ് രൂപ ഏഴ് നൂറ് രൂപ നോട്ടുകൾ കൊടുത്താൽ എത്രയാണ് ആ എഴുന്നൂറ് രൂപ എട്ട് നൂറ് രൂപ നോട്ടുകൾ കൊടുത്താൽ എണ്ണൂറ് രൂപ ഒമ്പത് രൂ നൂറ് രൂപ നോട്ടുകൾ കൊടുത്താൽ എത്രയാണ് എത്രയാവും ആ തൊള്ളായിരം രൂപ ഇനി പത്ത് നൂറ് രൂപ നോട്ടുകൾ കൊടുത്താലോ പത്ത് നൂറ് രൂപ നോട്ടുകൾ കൊടുത്താൽ ആയിരം രൂപ 
അപ്പൊ ആയിരായോ എത്ര രൂപയ്ക്കാണ് റീനയും അച്ഛനും കടയിൽ നിന്ന് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിയത് ആയിരം രൂപയ്ക്ക് ആ ആയിരം രൂപയ്ക്ക് എത്ര നൂറ് രൂപയുടെ നോട്ടുകൾ കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു അച്ഛന് എത്ര നൂറ് രൂപ നോട്ടുകൾ കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് ആയിരമായത് എത്ര നൂറ് രൂപ നോട്ടുകളാണ് ആ പത്ത് നൂറ് രൂപ നോട്ടുകൾ കൊടുത്തപ്പോഴാണ് ആയിരമായത് അങ്ങനെ പത്ത് നൂറ് രൂപകൾ ചേർന്നാൽ എത്ര രൂപയാവും എത്ര രൂപയാവും ആയിരം രൂപയാവും പത്ത് നൂറ് രൂപകൾ ചേർന്നാൽ ആയിരം രൂപയാവും പത്ത് നൂറ് രൂപ നോട്ടുകൾ ചേർന്നപ്പോൾ ആയിരമായി ദൻ സപ്പോസ് ഫാദർ ഹാഡ് ഓൺലി ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പി നോട്ട്സ് വിത്ത് ഹിം ഹൗ മെനി നോട്ട്സ് ദൻ സപ്പോസ് ഫാദർ ഹാഡ് ഓൺലി ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പി നോട്ട്സ് വിത്ത് ഹിം അച്ഛൻ്റെ കയ്യിൽ അഞ്ഞൂറ് രൂപയുടെ നോട്ടുകൾ മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഹൗ മെനി നോട്ട്സ് ദൻ അങ്ങനെയെങ്കിൽ എത്ര അഞ്ഞൂറ് രൂപയുടെ നോട്ടുകൾ അച്ഛൻ കൊടുക്കേണ്ടി വരും നേരത്തെ നമ്മൾ നൂറ് രൂപയുടെ നോട്ടുകൾ എത്ര എണ്ണം കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നത് കണ്ടെത്തി കണ്ടെത്തിയില്ലേ എത്ര നോട്ടുകളാണ് അച്ഛൻ കൊടുത്തത് നൂറ് രൂപയുടെ പത്ത് നോട്ടുകൾ ഇനി അച്ഛൻ്റെ കയ്യിൽ അഞ്ഞൂറ് രൂപയുടെ നോട്ടുകൾ മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നതെങ്കിൽ എത്ര നോട്ടുകൾ അച്ഛൻ കൊടുക്കേണ്ടി വരും കണ്ടെത്താൻ കഴിയില്ലേ നോട്ട്ബുക്കിൽ ഒന്ന് കണ്ടെത്തു എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയോ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം അഞ്ഞൂറ് രൂപയുടെ ഒരു നോട്ട് കൊടുത്തപ്പോൾ എത്രയായി അഞ്ഞൂറ് അഞ്ഞൂറ് രൂപയുടെ രണ്ട് നോട്ട് കൊടുത്താലോ അഞ്ഞൂറ് കൂട്ടണം അഞ്ഞൂറ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഫസ്റ്റ് വൺ പ്ലേസ് ഒറ്റ ഒന്നിൻ്റെ സ്ഥാനങ്ങൾ പൂജ്യം കൂട്ടണം പൂജ്യം പൂജ്യം ദൻ ടെൻസ് പ്ലേസ് പത്തിൻ്റെ സ്ഥാനങ്ങൾ പൂജ്യം കൂട്ടണം പൂജ്യം പൂജ്യം ദൻ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലേസ് നൂറിൻ്റെ സ്ഥാനങ്ങൾ ഫൈവ് പ്ലസ് ഫൈവ് ടെൻ ആയിരമായില്ലേ അപ്പോൾ അഞ്ഞൂറ് രൂപയുടെ നോട്ടാണെങ്കിൽ എത്ര നോട്ടുകൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരും എത്ര നോട്ടുകൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരും രണ്ട് നോട്ടുകൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഇപ്പോൾ നൂറ് രൂപയുടെ എത്ര നോട്ടുകൾ ചേർന്ന ആളാണ് ആയിരമാകുന്നതെന്നും അഞ്ഞൂറ് രൂപയുടെ എത്ര നോട്ടുകൾ ചേരുമ്പോഴാണ് ആയിരമാവുന്നതും കണ്ടെത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ മനസ്സിലായോ ആ എത്ര നൂറുകൾ ചേരുമ്പോഴാണ് ആയിരമാവുന്നതെന്നും എത്ര അഞ്ഞൂറുകൾ ചേരുമ്പോഴാണ് ആയിരമാവുന്നതും കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചു എത്ര നൂറുകൾ ചേരുമ്പോഴാണ് ആയിരമായത് പത്ത് നൂറുകൾ ചേരുമ്പോൾ എത്ര അഞ്ഞൂറുകൾ ചേർന്നപ്പോഴാണ് ആയിരമായത് രണ്ട് അഞ്ഞൂറുകൾ ചേർന്നപ്പോൾ ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് What if he had only 1000 rupee notes? ആ അച്ഛൻ്റെ കയ്യിൽ ആകെ ആയിരത്തിൻ്റെ നോട്ട് മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലോ ഇപ്പം ആയിരത്തിൻ്റെ നോട്ടുണ്ടോ ഇപ്പം ആയിരത്തിൻ്റെ നോട്ട് ഉപയോഗത്തിലുണ്ടോ ഇല്ല ആയിരത്തിൻ്റെ നോട്ട് ഇപ്പോൾ ഉപയോഗത്തിലില്ല പകരം ഏതൊക്കെ നോട്ടുകളാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് രണ്ടായിരത്തിൻ്റെയും അഞ്ഞൂറിൻ്റെ നോട്ടുകളാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് അങ്ങനെ ആയിരത്തിൻ്റെ നോട്ട് മാത്രമാണ് അച്ഛൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നോട്ടുകൾ അച്ഛൻ കൊടുക്കേണ്ടി വരും എത്ര നോട്ടുകൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരും ആ ആകെ കടയിൽ ആയത് ആയിരം രൂപയാണ് അപ്പൊ ആയിരം രൂപയുടെ എത്ര നോട്ടുകൾ കൊടുത്താൽ മതിയാകും ആ ഒരു നോട്ട് എളുപ്പം പറയാൻ സാധിക്കും അല്ലേ ആയിരം രൂപയുടെ ഒരു നോട്ട് മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി നേരത്തെ നമ്മൾ ചിത്രത്തിൽ കണ്ടു എന്താ ചിത്രത്തിൽ കണ്ടത് ആ റീന അച്ഛനോട് വാശി പിടിക്കാണ് എന്തിനാണ് വാശി പിടിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഒരു ബാഗ് കൂടി വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നേരത്തെ അവർ എന്തൊക്കെ വാങ്ങി കുട വാങ്ങി നോട്ട് പുസ്തകം വാങ്ങി ഉടുപ്പ് വാങ്ങി ഇനി അവൾ റീന എന്തിനു കൂടി വാശി പിടിക്കുന്നു എനിക്കൊരു ബാഗ് കൂടി വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് അവൾ വാശി പിടിക്കുന്നു ഹി ഹാൾസോ ബോട്ട് റീന എ ബാഗ് ഫോർ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ഹി ഹാൾസോ ബോട്ട് റീന എ ബാഗ് ഫോർ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് റീനയ്ക്ക് വേണ്ടി എന്തുകൂടി വാങ്ങി അച്ഛൻ അഞ്ഞൂറ് രൂപ വിലയുള്ള ഒരു ബാഗ് കൂടി വാങ്ങി നേരത്തെ വാങ്ങിയ സാധനങ്ങളുടെയൊക്കെ വില എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മയില്ലേ ഓർമ്മയില്ലേ ആകെ എത്ര രൂപയാണ് കടയിൽ ആയതെന്ന് ഓർമ്മയില്ലേ ആ ഇപ്പം എന്താണ് റീന വാങ്ങിയത് അഞ്ഞൂറ് രൂപ വിലയുള്ള ഒരു ഒരു ബാഗ് കൂടി വാങ്ങി ദൻ ഹൗ മച്ച് ഷുഡ് ഹി പേ ഇൻ ഓൾ ഇപ്പൊ കടയിൽ ആകെ എത്ര രൂപയായെന്ന് കണ്ടെത്തണം കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കില്ലേ സാധിക്കില്ലേ നേരത്തെ വാങ്ങിയ സാധനങ്ങളും അതിൻ്റെ കൂടെ ഇപ്പോൾ അഞ്ഞൂറ് രൂപ വിലയുള്ള
കിട്ടിയോ എല്ലാവരും കിട്ടിയോ നേരത്തെ എത്ര രൂപയ്ക്കാണ് സാധനം വാങ്ങിയതെന്ന് എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മയില്ലേ എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളായിരുന്നു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ വിലയുള്ള ഒരു കുടയും നോട്ട് പുസ്തകത്തിന് അൻപത് രൂപയും പിന്നെ എഴുന്നൂറ് രൂപ വിലയുള്ള ഒരു ഉടുപ്പ് ഉടുപ്പും വാങ്ങി അങ്ങനെ ആകെ എത്ര രൂപയായിരുന്നു നേരത്തെ ആയിരം രൂപ നേരത്തെ ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ അഞ്ഞൂറ് രൂപ വിലയുള്ള ഒരു ബാഗ് കൂടി വാങ്ങി ഇപ്പോൾ ആകെ എത്ര രൂപയാണെന്ന് കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചു എല്ലാവർക്കും സാധിച്ചോ എങ്ങനെ കണ്ടെത്തും നേരത്തെ എന്തെല്ലാം സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിയത് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപയെ കുടയും അൻപത് രൂപയുടെ നോട്ട് പുസ്തകവും എഴുന്നൂറ് രൂപയുടെ ഉടുപ്പ് വാങ്ങി അങ്ങനെ ആയിരം രൂപ നേരത്തെ കടയിലായി ഇപ്പോൾ എന്തു കൂടി വാങ്ങി അഞ്ഞൂറ് രൂപയുടെ ഒരു ബാഗ് കൂടി വാങ്ങി നേരത്തെ ആയത് എത്ര രൂപയാണ് ആയിരം രൂപ അതിൻ്റെ കൂടെ ഇപ്പോൾ എന്ത് വാങ്ങി അഞ്ഞൂറ് രൂപ വിലയുള്ള ഒരു ബാഗ് കൂടി വാങ്ങി അപ്പോൾ ആകെ എങ്ങനെ കണ്ടെത്താൻ നേരത്തെ വിലയുടെ കൂടെ ബാഗിൻ്റെ വിലയായ അഞ്ഞൂറ് രൂപ കൂടി കൂട്ടണം ഫസ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു ആഡ് ദി വൺസ് പ്ലസ് ആദ്യം ഒന്നിൻ്റെ സ്ഥാനങ്ങൾ സീറോ പ്ലസ് സീറോ 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 പ്ലസ് സീറോ സീറോ ഫൈവ് പ്ലസ് സീറോ ഫൈവ് വൺ ആകെ എത്ര രൂപയായി ആകെ എത്ര രൂപയായി ഇപ്പോൾ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ വൺ തൗസൻഡ് ആൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് നേരത്തെ വാങ്ങിയ കുടയും നോട്ട് പുസ്തകവും ഉടുപ്പും പിന്നെ ഇപ്പോൾ വാങ്ങിയ ബാഗും കൂടി ആകെ എത്ര രൂപയായി കടയിൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ വൺ തൗസൻഡ് ആൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ചോദിക്കണം മനസ്സിലായില്ല എല്ലാവർക്കും എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുക ആ മാഷിൻ്റെ വാട്സപ്പ് നമ്പറിലേക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ മതി ദൻ ഹി പെയ്ഡ് ഇറ്റ് ഇൻ തൗസൻഡ് റുപ്പി നോട്ട്സ് ആൻഡ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പി നോട്ട്സ് ഹൗ മെനി ഓഫ് ഈച്ച് ഡിഡ് ഹി ഗീവ് ഹി പെയ്ഡ് ഇറ്റ് ഇൻ തൗസൻഡ് റുപ്പി നോട്ട്സ് ആൻഡ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പി നോട്ട്സ് ഹൗ മെനി ഓഫ് ഈച്ച് ഡിഡ് ഹി ഗീവ് ഇപ്പം എത്ര രൂപയാണ് കടയിലായത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഹി പെയ്ഡ് ഇറ്റ് ഇൻ തൗസൻഡ് റുപ്പി നോട്ട്സ് ആൻഡ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പി നോട്ട്സ് അച്ഛൻ കൊടുത്തത് ആയിരം രൂപയുടെയും നൂറ് രൂപയുടെയും നോട്ടുകളായിരുന്നു എങ്കിൽ ഹൗ മെനി ഓഫ് ഈച്ച് ഡിഡ് ഹി ഗീവ് ഓരോ നോട്ടുകളും എത്ര എണ്ണം വീതം അച്ഛൻ കൊടുക്കേണ്ടി വരും ആകെ കടയിലായത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് അച്ഛൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് ആയിരത്തിൻ്റെയും നൂറ് രൂപയുടെയും നോട്ടുകൾ മാത്രമാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഓരോ നോട്ടും എത്ര എണ്ണം വീതം അച്ഛൻ കൊടുക്കേണ്ടി വരും ആയിരം രൂപയുടെ എത്ര നോട്ട് കൊടുക്കണം നൂറ് രൂപയുടെ എത്ര നോട്ടുകൾ കൊടുക്കണം നമ്പർ ഓഫ് തൗസൻഡ് റുപ്പി നോട്ട്സ് നമ്പർ ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പി നോട്ട്സ് ഓരോ നോട്ടുകളും എത്ര എണ്ണം വീതം കൊടുക്കണമെന്ന് കണ്ടെത്തണം നോട്ട് പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തൂ കടയിൽ ആകെ ആയത് എത്ര രൂപയാണ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ വൺ തൗസൻഡ് ആൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് അച്ഛൻ്റെ കയ്യിൽ ഏതൊക്കെ നോട്ടുകളാണ് തൗസൻഡ് റുപ്പി നോട്ട്സ് ആൻഡ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പി നോട്ട്സ് ആയിരം രൂപയുടെയും അഞ്ഞൂറ് രൂപയുടെയും നോട്ടുകളാണ് അച്ഛൻ്റെ കൈവശമുള്ളത് ഓരോന്നും എത്ര എണ്ണം വീതം കൊടുക്കാൻ കൊടുക്കണമെന്ന് കിട്ടുന്ന എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയോ കിട്ടിയോ ആകെ ആയത് എത്ര രൂപയാണ് ആകെ ആയത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആയിരത്തിൻ്റെ എത്ര നോട്ടുകൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരും ആയിരത്തിൻ്റെ എത്ര നോട്ടുകൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരും ആയിരത്തിൻ്റെ ഒരു നോട്ട് മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി പോരാ ആയിരത്തിൻ്റെ ഒരു നോട്ട് നൂറ് രൂപയുടെ എത്ര നോട്ടുകൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഇനി ബാക്കി എത്ര രൂപ കൂടി ഉണ്ട് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിന് എത്രയായിപ്പോൾ ആയിരം രൂപയായി ഇനി ബാക്കി എത്ര കൂടി ഉണ്ട് അഞ്ഞൂറ് കൂടിയുണ്ട് ആ അഞ്ഞൂറിന് എത്ര നൂറ് രൂപ നോട്ടുകൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരും എത്ര നൂറ് രൂപ നോട്ടുകൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരും ആദ്യം ഒരു നൂറ് രൂപ കൊടുത്തു നൂറ് രണ്ടെണ്ണം കൊടുത്താൽ ഇരുന്നൂറ് മൂന്നെണ്ണം കൊടുത്താൽ മുന്നൂറ് 
നാലെണ്ണം കൊടുത്താൽ നാനൂറ് അഞ്ചെണ്ണം കൊടുത്താൽ അഞ്ഞൂറ് അഞ്ഞൂറ് രൂപ കൂടിയല്ലേ ഇനി കൊടുക്കാനുള്ളത് ആകെ ആയത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് അതിന് ആയിരത്തിൻ്റെ ഒരു നോട്ട് കൊടുത്തു പിന്നെ അഞ്ഞൂറിന് നൂറിൻ്റെ എത്ര നോട്ടുകൾ കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു അഞ്ച് നോട്ടുകൾ കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു അങ്ങനെ ആയിരത്തിൻ്റെ ഒരു നോട്ടും നൂറിൻ്റെ എത്ര എണ്ണമാണ് കൊടുത്തത് നൂറിൻ്റെ അഞ്ച് നോട്ടുകളും ആയിരത്തിൻ്റെ ഒരു നോട്ടും നൂറ് രൂപയുടെ അഞ്ച് നോട്ടുകളും കൊടുത്തു അങ്ങനെ എത്ര രൂപയായി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ വൺ തൗസൻഡ് ആൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് നമ്പർ ഓഫ് തൗസൻഡ് റുപ്പീ നോട്ട്സ് വൺ ആയിരം രൂപ നോട്ടുകൾ എത്ര എണ്ണം കൊടുത്തു ഒന്ന് നമ്പർ ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീ നോട്ട്സ് നൂറ് രൂപ നോട്ടുകൾ എത്ര എണ്ണം കൊടുത്തു അഞ്ചെണ്ണം ആകെ എത്ര രൂപയായി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ആയിരത്തിൻ്റെ ഒരു നോട്ടും നൂറിൻ്റെ അഞ്ച് നോട്ടുകളും കൊടുത്തു ഇതെല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ ഇല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും ചോദിക്കണം ഈ പ്രവർത്തനത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത് എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത് ആദ്യം കടയിൽ ആയിരം രൂപ ആയപ്പോൾ റീനയുടെ അച്ഛൻ്റെ കയ്യിൽ എത്ര രൂപകളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് നൂറ് രൂപയുടെ നോട്ടുകളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ നൂറ് രൂപയുടെ നോട്ടുകൾ എത്ര എണ്ണമാണ് അച്ഛൻ കൊടുത്തത് എത്ര എണ്ണം കൊടുത്തത് പത്തെണ്ണം പത്ത് നൂറ് രൂപയുടെ നോട്ടുകൾ കൊടുത്തപ്പോഴാണ് എത്രയായത് ആയിരമായത് അപ്പം അങ്ങനെ ഇതിനെങ്ങനെ പറയാം പത്ത് നൂറ് രൂപ നോട്ടുകൾ ചേർന്നാൽ ആയിരം രൂപയാകും ടെൻ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് മേക്സ് വൺ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് പത്ത് നൂറ് രൂപ നോട്ടുകൾ ചേർന്നാൽ ആയിരം രൂപയാകും ടെൻ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് മേക്സ് വൺ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ അപ്പം എത്ര നൂറുകൾ ചേരുമ്പോഴാണ് ആയിരമാവുക പത്ത് നൂറുകൾ ചേരുമ്പോൾ ആയിരമാവും പിന്നെ അച്ഛൻ്റെ കയ്യിൽ ഏത് രൂപയുടെ നോട്ടാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അഞ്ഞൂറ് രൂപയുടെ നോട്ടുകൾ എത്ര അഞ്ഞൂറ് രൂപ നോട്ടുകൾ ചേർന്നപ്പോഴാണ് ആയിരമായത് രണ്ട് അഞ്ഞൂറ് രൂപ നോട്ടുകൾ ചേർന്നപ്പോൾ ആയിരം രൂപയാകും അല്ലേ ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് മേക്സ് വൺ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് രണ്ട് അഞ്ഞൂറ് രൂപയുടെ നോട്ടുകൾ ചേർന്നപ്പോൾ ആയിരം രൂപയാകും എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായില്ലേ നെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി ചേഞ്ചിങ് എ നോട്ട് ചില്ലറ ആക്കിയപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ നാല് കുട്ടികൾക്ക് മാഷ് ആയിരം രൂപ വീതം വെച്ച് തരികയാണ് നാല് കുട്ടികൾക്ക് ആയിരം രൂപ വീതം വെച്ച് തരികയാണ് പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും തരില്ല ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പറയുന്ന ആദ്യത്തെ നാലാൾക്കാർക്ക് മാത്രം ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓരോരുത്തരുടെ കയ്യിലും കിട്ടിയ നാണയങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ നോട്ടുകളുടെ എണ്ണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഏത് നോട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് നാണയമാണ് എന്ന് പറയുന്നവർക്ക് മാത്രം ആദ്യം പറയുന്ന നാലാൾക്കാർക്ക് മാത്രം തരും ആദ്യത്തെ ആൾ എന്താ പറയുന്നത് ഐ ഗോട്ട് തൗസൻഡ് എനിക്ക് ആയിരം എണ്ണം കിട്ടി രണ്ടാമത്തെ ആൾ എന്താ പറയുന്നത് ഐ ഗോട്ട് ഹൺഡ്രഡ് എനിക്ക് നൂറെണ്ണം കിട്ടി ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഐ ഗോട്ട് ഓൺലി ടു എനിക്ക് എത്ര എണ്ണം കിട്ടിയത് രണ്ടെണ്ണം മാത്രമാണ് കിട്ടിയത് ഐ ഗോട്ട് ഓൺലി ടെൻ എനിക്ക് എത്ര എണ്ണമാണ് ലഭിച്ചത് പത്തെണ്ണം എല്ലാവർക്കും നൽകിയത് എത്ര രൂപയാണ് ആയിരം രൂപ പക്ഷെ അത് എങ്ങനെയാണ് നൽകിയത് എല്ലാവർക്കും വ്യത്യസ്ത രീതികളിലാണ് നൽകിയത് ഒന്നാമത്തെ ആൾക്ക് ആയിരം എണ്ണം ലഭിച്ചു രണ്ടാമത്തെ ആൾക്ക് നൂറെണ്ണം ലഭിച്ചു മൂന്നാമത്തെ ആൾക്ക് രണ്ടെണ്ണം മാത്രമേ ലഭിച്ചുള്ളൂ അടുത്ത ആൾക്കോ പത്തെണ്ണം ലഭിച്ചു പക്ഷെ എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും കിട്ടിയത് എത്ര രൂപയാണ് ആയിരം രൂപയാണ് ആയിരം രൂപയെ വ്യത്യസ്ത രീതികളിലാണ് കൊടുത്തത് അത് ഏതൊക്കെ രീതികളിലാവും എങ്ങനെ കണ്ടെത്തും കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കില്ലേ ഓരോരുത്തരും ഒന്ന് പറയും ഏതൊക്കെ രീതികളിലാവും ഒന്നാമത്തെ ആൾക്ക് ആയിരം എണ്ണം ലഭിച്ചു ഐ ഗോട്ട് ഹൺഡ്രഡ് അയാളുടെ ചാക്കിൽ ആയിരം നാണയങ്ങൾ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന കാണാനല്ലേ അത് ഏത് നാണയമായിരിക്കും ഏത് നാണയമാണ് ആയിരം എണ്ണം ചേർന്നാൽ ആയിരം രൂപയാവുന്നത് ഏത് നാണയമായിരിക്കും പറയൂ ഏത് നാണയമാണ് ആ ഏതാണ് ഒരു രൂപ നാണയങ്ങൾ ഒരു രൂപയുടെ നാണയം എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടില്ലേ ഒരു രൂപയുടെ നോട്ടുകളുണ്ട് ഇതിൽ ഒരു രൂപയുടെ നാണയത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഒരു രൂപയുടെ നാണയം ആയിരം എണ്ണം ചേർന്നാൽ എത്രയാവും ആയിരം രൂപയാവും അടുത്ത ആൾക്കോ ഐ ഗോട്ട് ഹൺഡ്രഡ് എനിക്ക് എത്ര എണ്ണമാണ് കിട്ടിയത് നൂറെണ്ണമാണ് കിട്ടിയത് എനിക്ക് നൂറെണ്ണം നോട്ടുകൾ ലഭിച്ചു അത് ഏത് നോട്ടായിരിക്കും ഏത് നോട്ട് നൂറ് പ്രാവശ്യം ചേർന്നാലാണ് ആയിരമാവുക ഏ
ആ പത്ത് രൂപയുടെ നോട്ട് പത്ത് രൂപയുടെ നോട്ട് നൂറ് പ്രാവശ്യം ചേർന്നാൽ എത്രയാവും ആയിരം രൂപയാകും അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ആൾക്ക് കിട്ടിയത് ഏത് നോട്ടാണ് ടെൻ റുപ്പീസ് ടെൻ റുപ്പീസിന്റെ നോട്ട് പത്ത് രൂപയുടെ നോട്ടാണ് ആർക്ക് ലഭിച്ചത് രണ്ടാമത്തെ ആൾക്ക് ലഭിച്ചത് പത്ത് രൂപയുടെ നോട്ട് എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടില്ലേ നെക്സ്റ്റ് ഐ ഗോട്ട് ഓൺലി ടു എനിക്ക് ലഭിച്ചത് രണ്ടെണ്ണം മാത്രമാണ് രണ്ടെണ്ണം മാത്രമാണ് എനിക്ക് ലഭിച്ചത് അത് ഏത് നോട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു ഏത് നോട്ടായിരിക്കും ആ ഏത് ഏത് നോട്ട് രണ്ട് രണ്ടെണ്ണം ചേർന്നപ്പോഴാണ് ആയിരമായത് ഏത് നോട്ടാണ് ആ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് നോട്ട് അഞ്ഞൂറ് രൂപയുടെ നോട്ടാണ് ആർക്ക് ലഭിച്ചത് മൂന്നാമത്തെ ആൾക്ക് ലഭിച്ചത് മൂന്നാമത്തെ ആൾക്ക് ഒരു രൂപയുടെ നാണയങ്ങൾ രണ്ടാമത്തെ ആൾക്ക് പത്ത് രൂപ നോട്ട് മൂന്നാമത്തെ ആൾക്ക് ഏതാണ് ലഭിച്ചത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് അഞ്ഞൂറ് രൂപയുടെ നോട്ട് ദ നെക്സ്റ്റ് ഐ ഗോട്ട് ഓൺലി ടെൻ അടുത്ത ആൾക്ക് ലഭിച്ചത് എത്രയാണ് പത്തെണ്ണം പത്തെണ്ണം ആണ് അടുത്ത ആൾക്ക് ലഭിച്ചത് അത് ഏത് നോട്ടായിരിക്കും ഏത് നോട്ടായിരിക്കും അവസാനത്തെ ആൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുക പത്തെണ്ണം കൂടി ചേർന്നാൽ ആയിരം ആവുന്ന ഏത് സംഖ്യയാണ് അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു നേരത്തെ ഏത് നോട്ട് പത്ത് പ്രാവശ്യം കൊടുത്തപ്പോഴാണ് ആയിരം രൂപയായത് റീനയുടെ അച്ഛൻ കടയിൽ കൊടുത്ത ഓർമ്മയില്ലേ ഏത് നോട്ടായിരുന്നു ഏത് നോട്ട് പത്ത് പ്രാവശ്യം കൊടുത്തപ്പോഴാണ് ആയിരം രൂപയായത് ഏത് നോട്ടാണ് ആ നൂറ് രൂപയുടെ നോട്ട് അപ്പൊ അവസാനത്തെ ആൾക്ക് ലഭിച്ചത് ഏത് നോട്ടാണ് നൂറ് രൂപയുടെ നോട്ട് ഹൺഡ്രഡ് നാലാമത്തെ ആൾക്ക് ലഭിച്ചത് എത്ര രൂപയുടെ നോട്ടാണ് നൂറ് രൂപയുടെ നോട്ടുകൾ അയാൾക്ക് എത്ര എണ്ണം ലഭിച്ചു പത്തെണ്ണം ലഭിച്ചു ഈ പ്രവർത്തനത്തിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത് ആ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത് ഒന്നാമത്തെ ആൾക്ക് എത്ര രൂപയുടെ നോട്ടുകളാണ് ലഭിച്ചത് ആയിരം രൂപയുടെ ഒരു രൂപ നാണയങ്ങൾ അങ്ങനെ ആയിരം ഒരു രൂപ നാണയങ്ങൾ ചേരുമ്പോൾ എത്രയാകും ആയിരം രൂപയാകും ആയിരം ഒരു രൂപയുടെ നാണയങ്ങൾ ചേരുമ്പോൾ ആയിരം രൂപയാകും തൗസൻഡ് വൺ റുപ്പീസ് മേക്സ് വൺ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആയിരം ഒരു രൂപയുടെ നാണയങ്ങൾ ചേരുമ്പോൾ ആയിരം രൂപയാകും രണ്ടാമത്തെ ആൾക്ക് ലഭിച്ചത് എത്ര രൂപയാണ് പത്ത് രൂപയുടെ നോട്ടുകളാണ് എത്ര എണ്ണം ലഭിച്ചു നൂറെണ്ണം ലഭിച്ചു നൂറ് പത്ത് രൂപ നോട്ടുകൾ ചേരുമ്പോൾ ആയിരം രൂപയാകും ഹൺഡ്രഡ് ടെൻ റുപ്പീസ് മേക്സ് വൺ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് നൂറ് പത്ത് രൂപകൾ ചേരുമ്പോൾ ആയിരം രൂപയാകും അടുത്ത ആൾക്ക് എത്ര ലഭിച്ചത് രണ്ട് അഞ്ഞൂറ് രൂപ നോട്ടുകൾ രണ്ട് അഞ്ഞൂറ് രൂപ നോട്ടുകൾ ചേരുമ്പോൾ എത്ര രൂപയാകും ആയിരം രൂപയാകും ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് മേക്സ് വൺ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് രണ്ട് അഞ്ഞൂറ് രൂപ നോട്ടുകൾ ചേരുമ്പോൾ ആയിരം രൂപയാകും അവസാനത്തെ ആൾക്ക് എത്ര രൂപയാണ് ലഭിച്ചത് എത്ര രൂപയാണ് ലഭിച്ചത് നൂറ് രൂപയുടെ പത്ത് നോട്ടുകൾ പത്ത് നൂറ് രൂപ നോട്ടുകൾ ചേരുമ്പോൾ എത്ര രൂപയാകും ആയിരം രൂപയാകും ടെൻ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് മേക്സ് വൺ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഇപ്പൊ ഓരോന്നും എത്ര എണ്ണം ലീവ് വീതം ലഭിച്ചാൽ ആയിരം രൂപയാകുന്നു മനസ്സിലായില്ലേ ഒരു രൂപയുടെ നോട്ട് നാണയമാണെങ്കിൽ ആയിരം എണ്ണം പത്ത് രൂപയുടെ നോട്ടാണെങ്കിൽ നൂറെണ്ണം അഞ്ഞൂറ് രൂപയുടെ നോട്ടാണെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം നൂറ് രൂപയുടെ നോട്ടാണെങ്കിൽ പത്തെണ്ണം ഇങ്ങനെ ലഭിച്ചാൽ മാത്രമേ എത്ര രൂപയാവുകയുള്ളൂ ആയിരം രൂപയാവുകയുള്ളൂ അങ്ങനെയെങ്കിൽ അടുത്ത പ്രവർത്തനം എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലേ ഹൗ മെനി എത്ര വീതം ആയിരം രൂപ ആയിരത്തിൽ എത്ര ഒന്നുകളുണ്ട് എത്ര പത്തുകളുണ്ട് എത്ര നൂറുകളുണ്ട് എന്ന് കണ്ടെത്താനാണത് നേരത്തെ ഏതൊക്കെ നാണയങ്ങൾ എത്ര എണ്ണം വീതം ചേർന്നാലാണ് ആയിരം രൂപയാവുന്ന എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായില്ലേ മനസ്സിലായില്ലേ ഒരു രൂപയുടെ എത്ര നാണയങ്ങൾ ചേർന്നപ്പോഴാണ് ആയിരമായത് ആയിരം നാണയങ്ങൾ പത്ത് രൂപയുടെ എത്ര നോട്ടുകൾ ചേർന്നപ്പോഴാണ് ആയിരമായത് നൂറെണ്ണം നൂറ് രൂപയുടെ എത്ര നോട്ടുകൾ ചേർന്നപ്പോഴാണ് ആയിരമായത് പത്തെണ്ണം അപ്പൊ ഓരോന്നും എത്ര എണ്ണം വീതം ലഭിച്ചു എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ പ്രവർത്തനം കണ്ടെത്താൻ കഴിയില്ലേ ഒന്നാമത്തെ എന്താണ് വൺസ് ആയിരത്തിൽ എത്ര ഒന്നുകളുണ്ട് എന്ന് എത്ര ഒരു രൂപ നാണയങ്ങൾ ചേർന്നപ്പോഴാണ് ആയിരമായത് എത്ര ഒരു രൂപ നാണയങ്ങൾ ചേർന്നപ്പോഴാണ് ആ ആയിരം ഒരു രൂപ നാണയങ്ങൾ ചേർന്നപ്പോഴാണ് ആയിരമായത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആയിരത്തിൽ എത്ര ഒന്നുകളുണ്ടാവും ആയിരത്തിൽ ആയിരം ഒന്നുകളുണ്ടാവും ദൻ ഹൺഡ്രഡ്സ് എത്ര നൂറ് രൂപ നോട്ടുകൾ ചേർന്നപ്പോഴാണ് ആയിരമായത് എത്ര നൂറ് രൂപ നോട്ടുകൾ ചേർന്നപ്പോഴാണ് നേരത്തെ ആയിരമായത് ആ പത്ത് നൂറ് രൂപ നോട്ടുകൾ ചേർ
ആ പത്ത് നൂറുകൾ ചേർന്നപ്പോൾ അപ്പൊ ആയിരത്തിൽ എത്ര നൂറുണ്ട് പത്ത് നൂറുകൾ എത്ര പത്ത് രൂപ നോട്ടുകൾ ചേർന്നപ്പോഴാണ് ആയിരമായത് നേരത്തെ എത്ര പത്ത് രൂപയുടെ നോട്ടുകൾ കൊടുത്തപ്പോഴാണ് ആയിരമായത് എത്രയായിരുന്നു ആ നൂറ് പത്ത് രൂപ നോട്ടുകൾ കൊടുത്തപ്പോഴാണ് ആയിരമായത് അപ്പൊ ആയിരത്തിൽ എത്ര പത്തുകളുണ്ട് എത്ര പത്തുകളുണ്ട് നൂറ് പത്തുകളുണ്ട് അപ്പൊ ഈ പ്രവർത്തനത്തിൽ എന്താ മനസ്സിലായത് ആയിരത്തിൽ എത്ര ഒന്നുകളുണ്ട് ആയിരത്തിൽ ആയിരം ഒന്നുകളുണ്ട് ആയിരത്തിൽ എത്ര പത്തുകളുണ്ട് ആയിരത്തിൽ നൂറ് പത്തുകളുണ്ട് ആയിരത്തിൽ എത്ര നൂറുകളുണ്ട് ആയിരത്തിൽ പത്ത് നൂറുകളുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ആയിരം ഒന്നുകൾ ചേർന്നാൽ ആയിരമാകും തൗസൻഡ് വൺസ് മേക്സ് വൺ തൗസൻഡ് ആയിരം ഒന്നുകൾ ചേർന്നാൽ ആയിരമാകും ആയിരത്തിൽ എത്ര ഒന്നുകളുണ്ട് ആയിരം ഒന്നുകളുണ്ട് പിന്നെയോ പത്ത് നൂറുകൾ ചേർന്നാൽ ആയിരമാകും ടെൻ ഹൺഡ്രഡ്സ് മേക്സ് വൺ തൗസൻഡ് പത്ത് നൂറുകൾ ചേർന്നാൽ ആയിരമാകും അപ്പൊ ആയിരത്തിൽ എത്ര നൂറുകളുണ്ട് പത്ത് നൂറുകളുണ്ട് പിന്നെ നൂറ് പത്തുകൾ ചേർന്നാൽ ആയിരമാകും നൂറ് പത്തുകൾ ചേർന്നാൽ ആയിരമാകും ഹൺഡ്രഡ് ടെൻസ് മേക്സ് വൺ തൗസൻഡ് അപ്പൊ ആയിരത്തിൽ എത്ര പത്തുകളുണ്ട് നൂറ് പത്തുകളുണ്ട് നൂറ് പത്തുകൾ ചേർന്നാൽ ആയിരമാകും ഹൺഡ്രഡ് ടെൻസ് മേക്സ് വൺ തൗസൻഡ് അപ്പൊ ആയിരത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഓരോന്നും എത്ര എണ്ണം വീതമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ലേ കഴിയില്ലേ ആയിരത്തിൽ എത്ര ഒന്നുകളുണ്ട് ആയിരം ഒന്നുകൾ ആയിരത്തിൽ എത്ര നൂറുകളുണ്ട് പത്ത് നൂറുകൾ ആയിരത്തിൽ എത്ര പത്തുകളുണ്ട് ആ നൂറ് പത്തുകൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായില്ലേ എന്താണ് ജൂൺ അഞ്ചിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ആ ജൂൺ അഞ്ചിനാണ് എന്ത് ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനം ഇപ്പൊ അടുത്തല്ലേ അത് കഴിഞ്ഞത് അന്ന് എന്തൊക്കെ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്തത് എന്തൊക്കെ പ്രവർത്തനങ്ങളാ എന്തൊക്കെ പ്രവർത്തനങ്ങളാന്ന് ചെയ്തത് എല്ലാവരും ചെടികൾ നട്ടു അല്ലേ എല്ലാവരും ചെയ്തില്ലേ വേറെ എന്തൊക്കെ പ്രവർത്തനങ്ങളാന്ന് ചെയ്യാ എന്തിനു വേണ്ടിയാ പരിസ്ഥിതി ദിനം ആചരിക്കുന്നത് ആ പരിസ്ഥിതിക്കെതിരെയുള്ള ക്രൂരതകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് എന്താ ആചരിക്കുന്നത് പരിസ്ഥിതി ദിനം ആചരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഇവിടെ പാലക്കുന്ന് യു പി സ്കൂളിൽ പരിസ്ഥിതി ദിനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി ഹൗ മെനി സീഡ്സ് ഇവിടെ പാലക്കുന്ന് യു പി സ്കൂളിലെ നോട്ടീസ് ബോർഡാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം പാലക്കുന്ന് യു പി സ്കൂൾ നോട്ടീസ് ബോർഡ് ഓൺ ജൂൺ ഫിഫ്ത് എൻവിറോൺമെന്റൽ ഡേ ഹരിത ക്ലബ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് വെജിറ്റബിൾ സീഡ്സ് ടു മെമ്പേഴ്സ് ഓൺ ജൂൺ ഫിഫ്ത് എൻവിറോൺമെന്റൽ ഡേ ഹരിത ക്ലബ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് വെജിറ്റബിൾ സീഡ്സ് ടു മെമ്പേഴ്സ് എന്താണ് അവിടെ പരിസ്ഥിതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്ന പ്രവർത്തനം ആ സ്കൂളിലെ ഹരിത ക്ലബിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്കൂളിലെ കുട്ടികൾക്കെല്ലാം എന്ത് വിതരണം ചെയ്തു ആ പച്ചക്കറിയുടെ വിത്തുകൾ പച്ചക്കറി വിത്തുകൾ വിതരണം ചെയ്തു ചെയ്തില്ലേ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനമാണ് അടുത്ത് പറയുന്നത് ടെൻ പാക്കറ്റ്സ് ഓഫ് സീഡ്സ് വേർ ബ്രോട്ട് ഇൻ ഈച്ച് കണ്ടെയ്നിങ് ഹൺഡ്രഡ് സീഡ്സ് ടെൻ പാക്കറ്റ്സ് ഓഫ് സീഡ്സ് വേർ ബ്രോട്ട് ഇൻ ഈച്ച് കണ്ടെയ്നിങ് ഹൺഡ്രഡ് സീഡ്സ് എന്താണ് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നൂറെണ്ണം വീതമുള്ള പത്ത് പാക്കറ്റുകളാണ് എന്ത് കൊണ്ടുവന്നത് പച്ചക്കറി വിത്ത് കൊണ്ടുവന്നത് നൂറെണ്ണം വീതമുള്ള പത്ത് പാക്കറ്റുകളാണ് ഇത്ര ആകെ എത്ര പാക്കറ്റ് കൊണ്ടുവന്നു പത്ത് പാക്കറ്റ് കൊണ്ടുവന്നു ഓരോ പാക്കറ്റിലും എത്ര വിത്തുകളുണ്ട് നൂറ് വിത്തുകൾ ഹൗ മെനി സീഡ്സ് ഇൻ ഓൾ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആകെ എത്ര വിത്തുകൾ ഉണ്ടാകും എത്ര പാക്കറ്റാണ് കൊണ്ടുവന്നത് ടെൻ പാക്കറ്റ്സ് ഓരോ പാക്കറ്റിലും എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് നൂറെണ്ണം അങ്ങനെ നൂറെണ്ണം വീതമുള്ള പത്ത് പാക്കറ്റുകളാണ് കൊണ്ടുവന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആകെ എത്ര വിത്തുകൾ ഉണ്ടാവും എല്ലാവർക്കും അത് എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും സാധിക്കില്ലേ ഒന്ന് കണ്ടെത്തി നോക്കൂ ഹൗ മെനി സീഡ്സ് ഇൻ ഓൾ ആകെ വിത്തുകളുടെ എണ്ണം ആകെ പത്ത് പാക്കറ്റ് ഒരു പാക്കറ്റിൽ നൂറ് വിത്തുകൾ അങ്ങനത്തെ പത്ത് പാക്കറ്റുകൾ ചേർന്നാൽ എത്രയാവുന്നു ഒന്ന് നോട്ട്ബുക്കിൽ കണ്ടെത്തി നോക്കൂ എല്ലാവരും കിട്ടിയോ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് ഇവിടെ എന്താ കണ്ടെത്തേണ്ടത് ആകെ വിത്തുകളുടെ എണ്ണം 
ആകെ എത്ര പാക്കറ്റാണ് ഉള്ളത് പത്ത് പാക്കറ്റ് ഓരോ പാക്കറ്റിലും നൂറെണ്ണം നൂറെണ്ണം വീതമുള്ള പത്ത് പാക്കറ്റുകൾ നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചു ആയിരം വ്യത്യസ്ത രീതികളിൽ ആയിരം ആവുന്ന നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലേ നൂറുകൾ വ്യത്യസ്ത എണ്ണം നൂറുകൾ വ്യത്യസ്ത എണ്ണം പത്തുകൾ ചേർന്ന ആയിരം ആവുന്ന കണ്ടു ഇവിടെ എന്താണ് നൂറെണ്ണം വീതമുള്ള പത്ത് പാക്കറ്റ് ഓരോ പാക്കറ്റിലും നൂറെണ്ണം അങ്ങനത്തെ പത്ത് പാക്കറ്റ് അപ്പൊ നൂറ് പത്തുകളാണ് ഇവിടെ ചേരുന്നത് അല്ലേ നൂറ് പത്തുകളാണ് ഇവിടെ ചേരുന്നത് നൂറ് പത്തുകൾ ചേർന്നാൽ എത്രയാണ് എത്രയാണ് നൂറ് പത്തുകൾ ചേർന്നാൽ എത്രയാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തി എത്ര ആയിരം ഇപ്പൊ ഇവിടെ ആകെ എത്ര വിത്തുകൾ ഉണ്ടാവും നൂറെണ്ണം വീതമുള്ള പത്ത് പാക്കറ്റുകൾ കൊണ്ടുവന്ന ഇവിടെ ആകെ എത്ര വിത്തുകൾ ഉണ്ടാവും നൂറ് പത്തുകൾ ചേർന്നാൽ ആയിരം അപ്പൊ ആകെ വിത്തുകളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് ആയിരം പത്ത് നൂറുകൾ ചേർന്നാൽ എത്രയാണെന്നാണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് എത്രയാണ് പത്ത് നൂറുകൾ ചേർന്നാൽ ആയിരം അപ്പൊ ആകെ എത്ര വിത്തുകളാണ് ആയിരം വിത്തുകൾ ദീസ് സീഡ്സ് ആർ ടു ബി ഈക്വലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് എമോങ് ദി ഹൺഡ്രഡ് മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദി ക്ലബ് ഇൻ സ്മോൾ പാക്കറ്റ്സ് ദീസ് സീഡ്സ് ആർ ടു ബി ഈക്വലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് എമോങ് ദി ഹൺഡ്രഡ് മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദി ക്ലബ് ഇൻ സ്മോൾ പാക്കറ്റ്സ് ഈ കൊണ്ടുവന്ന വിത്തുകൾ എത്ര വിത്താണ് കൊണ്ടുവന്നത് ആയിരം വിത്തുകൾ ഈ കൊണ്ടുവന്ന വിത്തുകൾ സ്കൂളിലെ നൂറ് കുട്ടികൾക്ക് തുല്യമായി വീതിച്ച് നൽകണം ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ പാക്കറ്റ് നൽകണം എല്ലാ പാക്കറ്റിലും തുല്യ വിത്തുകളായിരിക്കണം നൂറ് കുട്ടികൾക്ക് ഈ ആയിരം വിത്തുകൾ തുല്യമായി വീതിച്ച് നൽകണം ഹൗ മെനി സീഡ്സ് ഇൻ ഈച്ച് സ്മോൾ പോക്കറ്റ് പാക്ക ഹൗ മെനി സീഡ്സ് ഇൻ ഈച്ച് സ്മോൾ പാക്കറ്റ്സ് അങ്ങനെ ആക്കുന്ന ആ ചെറിയ പാക്കറ്റുകളിൽ ഓരോന്നിലും എത്ര വിത്തുകൾ വീതം ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് ഓരോ ചെറിയ പാക്കറ്റിലും എത്ര വിത്തുകൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് കണ്ടെത്തണം ആകെ നൂറ് കുട്ടികളാണുള്ളത് ആ നൂറ് കുട്ടികൾക്ക് ഈ ആയിരം വിത്തുകൾ തുല്യമായി വീതിച്ച് നൽകണം അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഓരോ ചെറിയ പാക്കറ്റിലും എത്ര വിത്തുകൾ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് എങ്ങനെ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും ഇവിടെ ആകെ എത്ര വിത്തുകളാണുള്ളത് പത്ത് നൂറുകൾ ചേർന്ന് ആയിരം വിത്തുകളാണ് ആകെ കൊണ്ടുവന്നത് അത് എത്ര കുട്ടികൾക്കാണ് തുല്യമായി വീതിക്കേണ്ടത് നൂറ് കുട്ടികൾക്ക് അപ്പൊ എന്താ അവിടെ കണ്ടെത്തേണ്ടത് ആയിരത്തിൽ എത്ര നൂറുകൾ ഉണ്ടാണെന്ന് കണ്ടെത്തേണ്ടത് അല്ലെ ആയിരത്തിൽ എത്ര നൂറുകൾ ഉണ്ട് എന്നാണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് അതെങ്ങനെ കണ്ടെത്തും നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചു എത്ര നൂറുകൾ ചേർന്നപ്പോഴാണ് ആയിരമായത് എത്ര നൂറുകൾ ചേർന്നപ്പോഴാണ് ആയിരമായത് ആ എത്ര നൂറുകളാ പത്ത് നൂറുകൾ ചേർന്നപ്പോഴാണ് ആയിരമായത് എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മയില്ലേ അത് എത്ര നൂറുകളാണ് പത്ത് നൂറുകൾ ചേർന്നപ്പോഴാണ് ആയിരമായത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആയിരത്തിൽ എത്ര നൂറുകൾ ഉണ്ടാവും ആയിരത്തിൽ എത്ര നൂറുകൾ ഉണ്ടാവും പത്ത് നൂറുകൾ ഉണ്ടാകും അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ ആയിരം വിത്തുകൾ നൂറ് കുട്ടികൾക്ക് തുല്യമായി വീതിക്കുമ്പോൾ ഓരോ ചെറിയ പാക്കറ്റിൽ എത്ര വിത്തുകൾ വീതമുണ്ടാവും എത്ര വിത്തുകൾ വീതമുണ്ടാവും പത്ത് വിത്തുകൾ വീതമുണ്ടാവും എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ നൂറ് പത്തുകൾ ചേരുമ്പോഴാണ് ആയിരമാവുന്നത് അപ്പൊ ആയിരത്തിൽ എത്ര നൂറുകളുണ്ട് പത്ത് നൂറുകളുണ്ട് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഓരോ ചെറിയ പാക്കറ്റിൽ എത്ര വിത്തുകൾ ഉണ്ടാവും പത്ത് വിത്തുകൾ ഉണ്ടാവും ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാ കണ്ടെത്തേണ്ടത് ആദ്യം ആകെ വിത്തുകളുടെ എണ്ണം കണ്ട എണ്ണം കണ്ടെത്തണം നൂറെണ്ണം വീതമുള്ള പത്ത് പാക്കറ്റുകളാണ് ആദ്യം കൊണ്ടുവന്നത് അതിൽ ആകെ എത്ര വിത്തുകൾ ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തണം പത്ത് നൂറുകൾ ചേർന്നാൽ എത്രയാവുന്നാണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് പത്ത് നൂറുകൾ ചേർന്നാൽ ആയിരം ഒന്ന് നേരത്തെ കിട്ടി ഇനി ഈ ആയിരം വിത്തുകളെ സ്കൂളിലെ നൂറ് കുട്ടികൾക്ക് തുല്യമായി വീതിച്ച് നൽകണം അപ്പൊ ആയിരത്തിൽ എത്ര നൂറുകൾ ഉണ്ട് എന്ന് കണ്ടെത്തണം എത്ര നൂറുകൾ ചേരുമ്പോഴാണ് ആയിരം ആകുന്നതെന്ന് കണ്ടെത്തണം എത്ര നൂറുകൾ ചേരുമ്പോഴാണ് എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയില്ലേ ആ പത്ത് നൂറുകൾ ചേരുമ്പോഴാണ് ആയിരം ആവുന്നത് അപ്പൊ ഓരോ ചെറിയ പാക്കറ്റിൽ എത്ര വിത്തുകൾ ഉണ്ടാവും എത്ര വിത്തുകൾ ഉണ്ടാവും പത്ത് വിത്തുകൾ ഉണ്ടാവും ടെൻ സീഡ്സ് ഇൻ ഈച്ച് സ്മോൾ പാക്കറ്റ്സ് ഓരോ ചെറിയ പാക്കറ്റിലും പത്ത് വിത്തുകൾ വീതം ഉണ്ടാവും എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായില്ലേ മനസ്സിലായില്ലേ എന്നാൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ഹോംവർക്ക് തരാം വ്യത്യസ്ത നോട്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നാണയങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെയെല്ലാം ആയിരം രൂപ ഉണ്ടാക്കാമെന്നാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആയിരം എങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാ
അഞ്ഞൂറ് രൂപ നോട്ടുകൾ ഇരുന്നൂറ് രൂപ നോട്ടുകൾ നൂറ് രൂപ നോട്ടുകൾ ഇരുപത് രൂപ നോട്ടുകൾ പത്ത് രൂപ നോട്ടുകൾ അഞ്ച് രൂപ നോട്ടുകൾ രണ്ട് രൂപ നാണയങ്ങൾ ഒരു രൂപ നാണയങ്ങൾ ഈ നാണയങ്ങൾ ഈ നാണയങ്ങളും അതേപോലെ ഈ നോട്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ആയിരം രൂപ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓരോന്നും എത്ര എണ്ണം വീതം വേണമെന്നാണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് എല്ലാവർക്കും കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചില്ലേ നേരത്തെ ഇതിൽ കുറച്ചെണ്ണം മാത്രമേ നമ്മൾ ചെയ്യാത്തതുള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം എത്ര എണ്ണം വീതം വേണമെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടെത്തി ഓരോ നോ ഓരോ നോട്ടുകളും അല്ലെങ്കിൽ നാണയങ്ങളും എത്ര എണ്ണം വീതം കൂടിച്ചേരുമ്പോഴാണ് ആയിരം രൂപയാവുന്നതെന്ന് അടുത്ത ദിവസത്തേക്ക് എല്ലാവരും ചെയ്തു വരണം ചെയ്യില്ല എല്ലാവരും എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലേ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായില്ലേ മനസ്സിലായില്ലേ ആ എല്ലാവരും ഹോംവർക്ക് ചെയ്ത് മാർഷ് നമ്പറിലേക്ക് വാട്സപ്പ് ചെയ്തു തരിക എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ബൈ